TPN 24 television and new me to Ijon, TPN analysis on Shanteke, after the Shabaike, Shagota Janatiami, Rana Ahmed. Shupri Dasho Kapna aim Hurti, Jaragori television set a shamne boshe, aim stanti, the extent Kimbari to Pore, television set a shamne boshe, Apna de Prio, Onustan to Book or Ben Kimba aim Hurti Jara, Facebook Live to get sent Ottawa, Ari to Pore, Facebook Live to Ben. কিংবা আরো পরে সময় সুযোগ মতো যারা ইউটিউবে অনুষ্ঠানতে দেখবেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা ইমিগ্রেশন নিয়ে কথা বলবো ইমিগ্রেশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদ আপনাদেরকে দিয়েই আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করব সেই বিষয়টি আজকে আমরা খুব আনন্দের সঙ্গেই বলতে চাচ্ছি যে ভিসা আপডেটে বেশ কিছু সুসংবাদ আছে এবং ফ্যামিলি ভিসা সহ সব ধরনের ভিসা প্রদানের কার্যক্রম খুব দ্রুত হচ্ছে সেই বিষয়টি আমরা কথা বলবো অর্থাৎ ব্যাকলগ কাটতে শুরু করেছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সময় থাকলে অন্যান্য বিষয় নিয়ে তো কথা বলবই সুপ্রিয় দর্শক তার বাইরেও আপনাদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত তো নানান প্রশ্ন থাকবে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক সেই প্রশ্নগুলো করবার জন্য টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের যে টেলিফোন নম্বরটি ভেসে উঠেছে সেই টেলিফোন নম্বরে ফোন করতে পারেন আমি টেলিফোন নম্বরটি বলে দিচ্ছি 6463079828 এই নম্বরে ফোন করতে পারেন কিংবা যাদের ফোন করতে একান্তই অসুবিধা হয় তারা ফেসবুকেও প্রশ্ন রাখতে পারেন সেই সমস্ত প্রশ্নগুলোর জবাব আমরা নিশ্চয়ই দেব এবং ইত্তকার এই সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আপনারা আমার আমাদের সকলের প্রিয়জন প্রিয় মানুষ প্রিয় অ্যাটর্নি প্রিয় জুরিস্ট ডক্টর অ্যাটর্নি মীর মিজানুর রহমান অ্যাটর্নি মীর মিজানুর রহমান আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মীর মিজানুর রহমান আমি বলার চেষ্টা করেছি যে আমাদের দর্শকদের জন্য আজকে একটু সুসংবাদ দিতে চাই ভিসা বুলেটিন যেটা জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশে যেটা ভিসা বুলেটিন বেরিয়েছে সেখানে আমরা দেখলাম যে দীর্ঘ আগের যে দীর্ঘ দু মাস নব অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বরে একদম স্টাক আপ অবস্থায় ছিল একই জায়গায় সব কিছু একই জায়গায় ছিল কিন্তু এই ভিসা বুলেটিনে এসে আমরা দেখছি যে বেশ কিছু ফ্যামিলি ভিসা থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বা যে সমস্ত অন্য অন্য যে ভিসাগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও বেশ তারিখ এগিয়ে গেছে তার মানে আমরা বলতে পারছি যে ব্যাকলগ টাকাটা শুরু হয়ে গেছে সুসংবাদটা আসা শুরু হয়ে গেছে এ সম্পর্কে আপনার কাছে যে যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো আপনি একটু দয়া করে বলবেন এবং সেই সাথে আমি জানি যে আমরা দুটো কার্ডও তৈরি করেছি যাতে এইটা আপনার মুখে বলার সাথে সাথে মানুষ সেগুলো পরবর্তীতে দেখে বুঝতে পারে যে কোন ক্যাটাগরির ভিসা কবে থেকে দেয়া হচ্ছে বা কত তারিখ পর্যন্ত এটা কত তারিখ পর্যন্ত এই ভিসাগুলি ইস্যু করা হচ্ছে সেই বিষয়গুলো যদি আপনি বিস্তারিতভাবে বলেন অ্যাটর্নি মীর মিজানুর রহমান আমাকে স্মরণ করার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমি এবং এই টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের যে যে প্রচেষ্টা বিভিন্নভাবে গ্রাফিক্স আর বিভিন্নভাবে যে ইনফরমেশনগুলো আপনারা দিতে চাচ্ছেন জনগণকে যেটাতে তারা উপকৃত হবেন এটা একটা ভালো পদক্ষেপ এবং এটা যদি অন্যান্য বিভিন্ন রকম মিডিয়াতে বিভিন্নভাবে যে সমস্ত সংগঠনগুলো আছে এভাবে করে মানুষকে হেল্প করে এটা একটা অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস হ্যাভিং সেট দ্যাট এখানে আপনারা এটা ছাড়াও কারণ এটা আপনারা নেক্সট এক ঘন্টা এই অনুষ্ঠানটা দেখবেন বা ফেসবুকে যাবেন বা ইউটিউবে যাবেন এছাড়াও আপনাদের ফোনের মধ্যে হ্যাঁ যেগুলো তো ফোনের মধ্যেও ওগুলো দেখা যাবে আমি বলছি যে আপনার রেগুলার জীবনযাত্রার পার্ট হিসাবে যারা এগুলোতে রিলেটেড তারা কাইন্ডলি একটা সাইট একটু মনে রাখবেন ভিসা বুলেটিন ডট জিওভি লাইক ভিক্টর হ্যাঁ এটাতে গেলে আপনি রেগুলার কোন অবস্থাতে আপনাদের সিচুয়েশনটা আছে এটা জেনে যাবেন আবার বলছি ভিসা বুলেটিন একটা শব্দ হ্যাঁ ভিসা বুলেটিন ডট জব গব জিও ভি আচ্ছা এবং এই একটা জিনিস আরেকটা জিনিস জানতে হবে যে আপনাদের সেই ক্যাটাগরিটা কি এখানে দেখবেন বাম দিকে এফ ওয়ান এফ টু এ এফ টু বি এই জাতীয় কথাবার্তা লেখা আছে এগুলোর মানেটা কি হ্যাঁ এই একটা জিনিস আর একটা জিনিস জানতে হবে যে আপনাদের সিচুয়েশনটা এখানে যখন আপনি ভিসা বুলেটি ডট জিওভিতে যাবেন তখন দেখবেন আপনার পুরো হোল ওয়ার্ল্ডের একটা স্ট্যাটাস 
এছাড়াও কিছু কিছু কান্ট্রি আছে সেখানে বাংলাদেশ নেই বিকজ বাংলাদেশের অবস্থা এত খারাপ না এটা একটা ভালো জিনিস যেমন ফিলিপিন্স মেক্সিকো ইন্ডিয়া চায়না এত লোক আসে যার ফলে তাদের জন্য আলাদা ক্যাটাগরি করতে হয়েছে আমাদের যে জন্মভূমি বাংলাদেশ সেখান থেকে যে মানুষজন আমরা আসছি তাদের জন্য হোল ওয়ার্ল্ডের যেই ক্যাটাগরিটা আছে স্বাভাবিক অবস্থায় যেটা আছে সেটার মধ্যে আমরা আছি হ্যাঁ এটা একটা সুখবর আচ্ছা আর তারপরে যেটা সঞ্চালক মহোদয় একটু আগেই বলে দিলেন সুতরাং এই ব্যাপারে আমি ডিটেলস যাব না যে অবস্থাটা বেটার হ্যাঁ আমি এইভাবে করে বেটার কি ওয়ার্ডস এদিকে না গিয়ে ওনারা আরও অনেক জায়গা থেকে খবর পান যেমন আমি একজন সাধারণ অ্যাটর্নি কিন্তু ওনারা বিভিন্ন সোর্স থেকে খবরটা পান সুতরাং ওখান থেকে যে খবরটা আসবে সেটা উনি অলরেডি বলে দিয়েছেন যে অবস্থাটা বেটার আচ্ছা তো বেটার যেহেতু এটাকে কিভাবে দেখা যায় যে উনি দিয়েছিলেন সাম এফ ওয়ান হ্যাঁ ব্যাপারটা কি হ্যাঁ যে মানে একটা তো আছে যারা সিটিজেন তাদের যারা বাচ্চা কাচ্চারা আছে তাদের যারা সন্তানরা আছে যারা একুশের নিচে এবং আনম্যারিড তাদের কথা বলা হচ্ছে না এখানে বলা হচ্ছে তাদের যারা আনম্যারিড সন্তান সেটা একুশের উপরে এ একটা গ্রুপ আবার আবার একটা যে গ্রুপ আছে যারা বিবাহিত তাদের সন্তান বিবাহিত তারা চলে গেলেন এফ থ্রিতে হ্যাঁ আর এফ ফোরে হচ্ছে যেটা একটা বড় গ্রুপ যেটার ব্যাপারে অনেকের অনেক ইন্টারেস্ট দেখেছি আমি বিভিন্ন সময় সেটা হচ্ছে কোনো সিবলিং তার ভাই বোনের জন্য যদি অ্যাপ্লাই করে এবং এটা একটু মনে রাখতে হবে ওনাকে সিটিজেন হতে হবে যিনি পিটিশন করবেন আই ওয়ান থার্টি ইমিগ্রেন্ট পিটিশন ওনাকে সিটিজেন হতে হবে গ্রিন কার্ড হোল্ডার অবস্থায় এটা করা যাবে না তো ওটা করে উনি ওনার ভাই অথবা বোন তারা অবিবাহিত হোক অবিবাহিত হোক তাদের জন্য একটা পিটিশন করবে হ্যাঁ একজন ভাই বা বোনের জন্য একটা পিটিশন করবেন এবং উনি যদি বিবাহিত হন বা আরেকটা জিনিস উনি যদি পরে বিবাহ করেন এখানে ওনার যে ভিসা অ্যাপ্রুভালের আগের দিনও যদি বিয়ে করেন মানে ইন্টারভিউর আগে তাহলেও ওনার যে স্পাউস আছেন বা ওনার যে সন্তান আছে সেটা নিজের গর্বের সন্তান হতে পারে নিজের বিবাহভিত্তিক সন্তান হতে পারে বা আগের ঘরের যারা সন্তান আছে তাদের সহ এক পিটিশনে কাজ করবে হুম আর এফ টু এ এবং বি হচ্ছে গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের স্পাউস এবং বাচ্চা কাচ্চা দিয়ে যদি আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান আনমেরিড হয় তাহলে তারা এফ টু এ ক্যাটাগরিতে যাবে অ্যালং উইথ যিনি স্পাউস আছেন আর এফ টু বি হচ্ছে যারা ওভার টোয়েন্টি ওয়ান কিন্তু আনমেরিড এটা মনে রাখতে হবে এবং একটা কথা মনে রাখবেন ওনার কেসটা যদি অ্যাপ্রুভড হয়ে যায় যদি কোনো দিন গ্রিন কার্ড পাওয়ার আগে কোনো দিন একদিন আগেও যদি বিয়ে শাদি করেন তাইলে অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ল ওরা জানুক বা নাই জানো এই পিটিশনটা রিভোক এরকম বহু ক্ষেত্রে হয় অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে তারপরে তাদের গ্রিন কার্ড ইন্টারভিউ হয়ে গেছে সব সুখবর সবাই বিরিয়ানি টিরিয়ানি খাচ্ছেন এর মধ্যে সকাল হলো বড় দুলাবাই এসে বললো ভালো পাত্র পাওয়া গেছে ওই যে হুবাইন আমাদের বিভিন্ন উপন্যাস এগুলো ছিল হ্যাঁ তো পাত্র পাত্র যাওয়ার আগে বিয়েটা করিয়ে দেব ভিসা হয়ে গেছে সব কিছু হয়ে গেছে সুন্দর জামা কাপড় কেনা হয়েছে তারপরে এখানে যারা আত্মীয় স্বজন আছে তাদের গিফট টিফ কেনা হয়েছে তারপরও সকলও যে ওই মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দিবে আর যায় কোথায় বিয়ে হয়ে গেল গা কিন্তু মনে রাখবেন ওনার গ্রিন কার্ড হবে যখন উনি এসে এখানে পা দিবেন তো সেই মুহূর্তে উনি আবার বিবাহিত ফলে ওনার এই অ্যাপ্লিকেশন এই যে হোল থিং ইজ অল রিভোক আপনি ভাবছেন উনি তো ঢুকে গেছে অ্যাপ্রুভ মানে ওয়েলকাম টু আমেরিকা ইত্যাদি ইত্যাদি বলে ওনাকে জিজ্ঞেসও করে নাই উনি উত্তরও দেয় নাই বলতে পারেন আপনারা যে উনি তো আমার ওনার তো আমাকে জিজ্ঞেস করে নাই ডাজন ম্যাডাম দোষটা হবে আপনার উপরে দোষটা হবে আপনার উপরে আপনি তারপরে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন না বা তার আগে যদি আপনি সিটিজেনশিপ নাও নেন আপনি আই নাইনটি করে দশ বছর পরে ওই গ্রিন কার্ডের রিমুভ করা সরি আবার নতুন একটা গ্রিন কার্ড করার সরি নতুন একটা কার্ড নেওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন না তখন এই জিনিসটা উঠে আসবে আপনি প্রতিবার যখন বাইরে যান মনে রাখবেন যখন আপনি ফেরেন 
গ্রিন কার্ড থাকা অবস্থায় ইটস এ নিউ অ্যাডমিশন নিউ গ্রিন কার্ড প্রতিবারই হ্যাঁ এই প্রশ্নটা উঠে আসবে যে আপনি কবে বিয়ে করেছেন সেটা যদি এইখানে পাড়া দেওয়ার আগে আপনি বিয়েটা করেন তাহলে আপনার হোল প্রসেসটা নষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং যারা এফ টু বি ক্যাটাগরির মানুষ তারা একটু কাইন্ডলি কাইন্ডলি একটু সাবধানে থাকবেন এই হচ্ছে মোটামুটি আপনার এফ ওয়ান এফ টু বি এটা তো আপনি কোনটা কি ক্যাটাগরির নিয়মটা বললেন তো আমরা যেটা বলেছিলাম যে একটু সুখবরের বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে ভিসা বিলেটিন অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর নভেম্বর ডিসেম্বরে একদম স্ট্র্যাটিক অবস্থায় ছিল কোনো নটচট ছিল না কিন্তু জানুয়ারির ভিসা বুলেটিনের আমরা দেখছি দু হাজার চব্বিশের জানুয়ারিতে এসে বেশ কিছু বেশ করে এফ ফোর ক্যাটাগরির যেটা আপনি বললেন আগে আগে যেটা ছিল যেটা ডিসেম্বরেও ছিল এপ্রিল বাইশ এপ্রিল দু সেটা দেখা যাচ্ছে এক মাস এগিয়ে গেছে এটা মে মাসের বাইশ তারিখে এসেছে এভাবে যদি একটু ডেটগুলো আপনি বলেন যে অন্য অন্য এফ ওয়ান এফ টু এ এফ টু বি এফ থ্রি এফ ফোর এই এবং নভেম্বরে কত ছিল বা আপনি যদি বলেন আমি নিজেও বলতে পারি আমার হাতে সেই কাগজটি আছে যে আপনি যদি আমাকে একটু সুযোগ দেন হ্যাঁ আপনাকে ইন্টারাপ্ট করার আমি কেন বলবো আপনি কি সুন্দর করে টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে হ্যাঁ চার্ট করে সব দিয়ে দিয়েছে এখানে হ্যাঁ এগুলো কেন আমাকে আবার বলতে হবে বা আমি কে এখানে আপনি কি সুন্দর করে এই যে আপনারা এই জিনিসটা দিয়েছেন এটা তো আমাদের সকলের জন্য একটা প্রশংসনীয় একটা উদ্যোগ আপনি নিয়েছেন এরপরে কোন উকিল মুক্তার কে আছে সে বলবে এটা কি দরকার আছে করে দিয়েছেন আমরা একটু আমি বলতে চাই আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল বাংলা গানে সেই করি তোমার হলো শেষ আমার হলো শুরু এই জাতীয় একটা ব্যাপার আমার কথা হচ্ছে এই না ওই হলো হ্যাঁ মুভমেন্ট শুরু হলো এখন যারা এই মানে এটার সাথে রিলেটেড মানুষজন আছে তাদের কি করা উচিত আমার কথা হচ্ছে সেখানে আমরা এর পরে যাব সেটা আপনি হ্যাঁ সেটা কি আপনি পরে বলবেন না এটা বলে তারপরে আমরা বলবো যেভাবে চান সেভাবে হবে আমার শুধু কথা হচ্ছে এই জিনিসটা তো মানুষের শুনলো যে মুভমেন্ট শুরু হয়েছে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয়েছে এবং তারা শুধু মুখে বলে নাই চার্ট দিয়ে দিয়েছে এখন কথা হচ্ছে এর পরে কি হ্যাঁ তো সেটাও আমরা এর পরেটা আমরা বলছি তবে একটু যেহেতু আমরা বলেছি যে সুসংবাদটা আমরা একটু কম্পারেটিভলি বলি যেটা এফ ওয়ান যেটা বললাম যেটা আগে জানুয়ারি পনেরোর এক তারিখে ছিল সেটা যেটা আগে 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 যেটা ছিল জানুয়ারি এক পনেরো নভেম্বরের যেটা ছিল ওটা দেখা যাচ্ছে একই রকম আছে তারপরে যেটা এফ টু এ সেটা যেটা আপনি বলেছেন যে গ্রিন কার্ডধারী অবিবাহিত ছেলে মেয়ে যারা আছে সেটা ছিল আপনার ফেব্রুয়ারির আট তারিখ ছিল সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে নভেম্বর উনিশের এক তারিখ অর্থাৎ এক নভেম্বর উনিশ এ এটা যথেষ্ট এগিয়েছে তারপরে এফ টু বি যদি আমরা দেখি যেটা আপনি বললেন পারমানেন্ট রেসিডেন্সের অবিবাহিত একুশ বছর বা বা তার উর্ধ্বের ছেলে মেয়ে যারা ছিল সেটা আমরা দেখছি সেপ্টেম্বরের বাইশ পনেরো ছিল সেটা কিন্তু এই অক্টোবরের পনেরো এসেছে অর্থাৎ এটাও এক মাস এগিয়েছে এবং আর একটা যেটা এফ থ্রি থ্রি এফ থ্রি যেটা যেটা আমরা দেখছি যেটা আপনি বলেছেন ইউএস সিটিজেনের বিবাহিত ছেলে মেয়ে সেটা দেখা যাচ্ছে জানুয়ারির আট তারিখ দু হাজার সাল ছিল সেটা এপ্রিল বাইশে দু হাজার অর্থাৎ ওটা যদি জানুয়ারি থাকে ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল তিন মাস এগিয়েছে সুতরাং এটার অনেক অগ্রগতি হয়েছে এবং যেটা সবচেয়ে যেটা আপনি বলেছিলেন যে এফ ফোর ক্যাটাগরি যেটা ইউএস সিটিজেনের স্পাউসদের ভাই বোন বা তাদের যে আত্মীয় স্বজন তাদের তাও এক মাস এগিয়েছে যেটা আগে বাইশে এপ্রিল দু হাজার সাত ছিল এখন বাইশে মে দু হাজার সাত এটুকু আপডেট আমরা একটু ইচ্ছা করেই বললাম বা একটু উৎসাহিত বললাম যে আমাদের দর্শকরা এটা শুনলে খুশি হবেন এখন আপনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন সেটা যদি বলেন হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে যে এই যখন অবস্থা এটা কি কারণে হচ্ছে কিছু তো লোক কাজ টাজ করে হ্যাঁ মানে বহু লোকই আছে মানে আসার পরে কোর্টটা 
চেয়ারের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে কোথায় যে চলে যায় উনি নাকি ব্যাংকে গেছে তারপরে হলো দুপুর বেলা এই নামাজ কালাম থেকে শুরু করে শুরু হলো হ্যাঁ বিভিন্ন রকমের অ্যাক্টিভিটিস তারপরে মোটামুটি পাঁচটার জায়গায় চারটার সময় হলে দেখা গেল ওনার বাচ্চা অসুস্থ উনি চলে গেল এছাড়াও কিছু ভদ্রলোক আছে ভদ্রমহিলা আছে তারা কাজ সাজ করে সুতরাং এগুলো কিছুটা এগোবেই এক মাস আগিয়েছি এটা আমার জন্য কোনো खबर पाबना हताशाजनक प्रश्न तरा रखें से प्रेक्षी एक मास एगुनो मानो कनेकगुलो अर्थात जे स्टाकअप अवस्था छो अर्थात ছিল মে মাসে যার আবেদন করা আছে সে তো এখন খুশি হবে সুতরাং এটাকে একেবারে খুশির খবর না এটা কিন্তু বলতে আমি নারাজ আচ্ছা আমি অবশ্যই এটাকে খুশির খবর হিসেবে দেখি কিন্তু আমি শুধু বলতে চাচ্ছি আমাদের শুধু ট্যাক্সের পয়সায় না যারা এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো করেছেন তারা প্রচুর ফি দেন এবং ইউএসএস এর সমস্ত অ্যাডুকেশন এই ফি এর ভিত্তিতেই তাদের হয় তাদের বেতন থেকে শুরু করে তাদের যত খরচ হয় সুতরাং এই যে তারা টাকা পয়সা দিয়ে বসে থাকবে এটা তারা ভিক্ষা করার জন্য দেয়নি এটা তাদের দাবি এটা তাদের ডিমান্ড এবং ইনসান এন্টাইটেলমেন্ট যে তারা পয়সা দিয়েছে এবং মানে যারা কর্মচারী আছেন তারা কাজ করবে কাজ করে যদি এক মাস এগোয় এতদিন পরে এইটার জন্য খুব খুশি হওয়ার কিছু নাই বলে আমি মনে করি কারণ আমরা ওদের আমরা তাদেরকে টাকা দিচ্ছি আমরা ফি দিচ্ছি সমস্ত কিছু দিলাম তারপরে তাদের কাছ থেকে একটু এক্সপেক্ট করতে পারি তারা অ্যাডজুটিকে তারা আপনাকে পুরো জ্ঞান করে দিতে পারেন কোনো কথা নেই অ্যাটলিস্ট এই অ্যাডজুটিকেশনটা করতে হবে আমার কথা হচ্ছে যে আমি এদের বিরুদ্ধে কিছু বলছি না আমি বলছি যে একটু মানে তাদের যে একটা হক আছে এই যে লোকগুলো তার ভাই বোনকে আনবে তাদের একটা হক আছে তাদের পয়সা করে দিয়েছে সুতরাং তাদের খুশি হওয়ার অবশ্যই আছে যেহেতু এখানে আমরা আমেরিকা আসার জন্য খুব বসে আছি যেইভাবেই হোক সুতরাং আমার মতে যে এই জিনিসগুলো যতই অবশ্যই খুশির খবর কারণ তারা কোনো কাজ করতেছিল না এখন কিন্তু কাজ হচ্ছে এটা অবশ্যই খুশির খবর আমি একটু এর পেছনে বা আগে যেতে চাই সেটা হচ্ছে আমাকে যদি একটু অনুমতি দেন এই পর্যন্ত যত রকমের বিল কনক্রিট বিল আছে যেগুলা বেশ এগিয়ে গিয়ে ইভেন হাউসে প্রেস করা হয়েছে সিনেটে পাশ হয়েছে হাউসে পাশ হয় নাই বা হাউসে পাশ হয়েছে সিনেটে পাশ হয় নাই মানে একটা হাউসে অন্তত পাশ হয়ে রয়েছে সেখান থেকে বলে আমি একটা কথা বলতে চাই যে এই যে আমি আপনার সাথে দেখা যাচ্ছে খুব মানে বেয়াদবি করে ফেলতেছি কিনা কিন্তু আমাকে একটু বলতে দিন হ্যাঁ আমি একটু বিরোধী দল আর কি হ্যাঁ আমি একটু বিরোধী দল সেটা হচ্ছে যেই ঘটনাটা আছে যে বিলটা যেভাবে আছে সেটাতে একটু ভয়ের একটা ব্যাপার আছে এবং সেই ভয়টা থেকে কি করা উচিত সেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে লাস্ট এ ফোর ক্যাটাগরিটা ভাই বোন ক্যাটাগরিটা এটা এনি টাইম উঠে যাওয়ার চান্স আছে এবং এইটা লাস্ট বিল এটা উঠে গেছে এটা পাশ হয় নাই এখনো দুই হাউসে প্রেসিডেন্ট সাইন করেন নাই ভালো কথা কিন্তু কথাটা হচ্ছে একটা হাউস অন্তত এটা উঠে গেছে ফলে কারো যদি এই ধরনের ব্যাপারে খুশি হওয়ার কিছু থাকে বা এই ব্যাপারে ইন্টারেস্ট থাকে আপনার কথা অনুসারে যদি আইনটা পাশও হয় যারা আবেদন করেছে তাদের তো আর বাদ দিতে পারবে না নতুন করে হয়তো আবেদন আমরা করতে পারবো না কিন্তু যেখানে আমি একটা কথা বলি জি ইমিগ্রেশনে এটা সম্ভব রেট্রোঅ্যাক্টিভ জিনিসটা যেমন ক্রিমিনাল কেসে রেট্রোঅ্যাক্টিভ আইন চলে না কিন্তু সিভিল কেসে এই ইমিগ্রেশন কেসে এরকম বহুবার হয়েছে এবং ছোট কোর্ট না একদম ইউএস সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে ইটস অ্যালাউড আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি চব্বিশ বছর ধরে এই দেশে অ্যাটর্নি যদি ডক্টর ডিগ্রি করে এক চান্সে বার পাস করে গত চব্বিশ বছর ধরে আমি এখানে অ্যাটর্নি আমি উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট আমি আপনাকে এই ইনফরমেশনটা দিতে চাই যদি আমেরিকা চায় রেট্রোয়াক্টিভ ল করতে পারে ইজ ইট শেমফুল ইয়েস রিগ্রেটেবল ইয়েস বাট ক্যান দে ডু ইজ আনসার ইজ ইয়েস আচ্ছা ফলে আমাদের এইখান থেকে এই যে টিভিএন অনুষ্ঠান থেকে আমি একটা অনুরোধ করতে চাই আপনার মাধ্যমে যদি আপনি অ্যালাউ করেন সেটা হচ্ছে কালকের মধ্যে আপনারা যার যা যার সিটিজেনশিপ আছে 
তার যত ভাই বোন আছে প্রত্যেকের জন্য পিটিশনটা করে ফেলেন আই ওয়ান থার্টি মিলিয়ন পিটিশন পাঁচশো পঁয়ত্রিশ টাকা গভর্নমেন্ট ফি হুম তারপরে আপনি যাকে দিয়ে করাবেন তার জন্য কিছু ফি আছে এবং এটার জন্য খুব সিম্পল দুইটা জিনিস দুইটা বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে আর আপনার সিটিজেনশিপ পেপারটা লাগবে কারণ সঞ্চালক মহোদয় যে আশাটা করছেন যে আশাটা অমূলক নয় বরং ম্যাটার অফ ডিগনিতে এটা হয় যে যদি আপনার পিটিশনটা অলরেডি পেন্ডিং থাকে যেহেতু আপনি পয়সা করে দিয়েছেন তারাও এক্সেপ্ট করেছে হয়তো এগুলা বাতিল হবে না এগুলা তারা প্রসেস করবে কিন্তু যাদেরটা করা নেই হঠাৎ করে যদি এই আইনটা আসে তখন চোখের পানি নাকের পানি এক হবে কিন্তু কিছুই করা থাকবে না আপনার যত ধরনের ডকুমেন্টস এই পর্যন্ত কপি দিয়েছেন কপি দেওয়ার কথা এগুলার অরিজিনাল গুলা কোথায় দরকার মতো দেখা যাবেন যেটা পাওয়া যাচ্ছে না মনে রাখবেন এগুলার সবগুলার অরিজিনাল কাগজপত্র লাগবে হ্যাঁ আপনার যদি কোন ক্রিমিনাল ইস্যুস থাকে আপনার ওইটা সার্টিফাইড কোর্ট ডিসপোজিশন লাগবে এইভাবে করে বার্থ সার্টিফিকেট আপনার দেখা গেল এক এক জায়গায় এক এক রকম ওখানে দিয়েছে আপনার জন্ম হয়েছে ঢাকায় মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কাছে হয় ওখান থেকে নিয়ে আসছেন এদিকে জন্ম ই দিয়েছে নারায়ণগঞ্জে হ্যাঁ তো এই যে জিনিসগুলো এগুলো শর্ট আউট করেন হ্যাঁ যত ধরনের যারাই এই পাইপলাইনে আছেন তাদের অনেকের এই সমস্যা আছে এসে বলেন যে আমার একটুখানি বানানটা এদিক ওদিক এগুলা ঠিকঠাক করেন ইভেন দেখা গেল ওই যে ভাই যখন প্রথম পিটিশন করেন তখন তাদের যে নাম টাম দিয়েছিল সেইখানে নাম এক ধরনের এখন আবার নাম আর এক ধরনের এগুলা যারা এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন করেছে সেই দুই হাজার সাতের কেস এখনও চলতেছে তাদেরকে আমি বলবো আপনারা এগুলো নিয়ে বসেন আসবে আজকেও কালকেও আপনার সময়টা আসবে আপনি যদি বেঁচে থাকেন আপনার জন্য যদি পিটিশন করা হয়ে থাকে আসবেন ইনশাল্লাহ কিন্তু কথা হচ্ছে এসে ইন্টারভিউতে গিয়ে তারপরে এই যে বেজালে পড়ে থাকবেন তারপরে চিঠি আসে এটা দেন ওইটা দেন তারপরে আবার আজকাল একটা ই হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওরে ফেলে রেখেছে এটার জন্য উকিল বক্তার ধরেন কোনো কাজ হবে না ওই যে ফেলে রেখেছে তো ফেলে রেখেছেন সিনিয়রের ধরেন কি হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ মেম্বারকে ধরেন কোনো কাজ হবে না আপনার ওই যে ডকুমেন্টস গুলা এগুলা স্ট্রেট ইন করেন যারা বয়স্ক লোক আছে আপনার জন্মের সময় ছিলেন তাদের থেকে দুই তিনটা অ্যাফিডেভিট করিয়ে রাখেন আপনার স্কাই ইজ দ্য লিমিট আপনার জাস্ট একটা কাগজ আছে এইটাই শেষ কথা না তারপরও তারা ধরতে পারে যে আপনি বহু আগে জন্ম হয়েছে আপনি এখন বার্থ সার্টিফিকেট নিচ্ছেন কেন আমার মনে এখন আমি বন্ধ করি কারণ উনি আমার দিকে হাসতেছেন হ্যাঁ না আসলে আসলে আমাদের অনেক দর্শক টেলিফোনে আছেন এবং আমরা আর একটা যে অগ্রগতি আছে সংবাদ আছে যেটা যেটা আমরা এমপ্লয়মেন্ট বেসডের ক্ষেত্রে সেটাও একটু জানাতে চাইব তবে তার আগে আমরা একটু টেলিফোন নিয়ে নিতে চাই সুপ্রিয় দর্শক কে আছে টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য সম্ভবত এই প্রশ্নটি আপনি আরো একদিন করেছিলেন তারপরও মিজানুর রহমান কোন প্রবলেম হবে না আপনার বাচ্চাটা কে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখুক আচ্ছা আচ্ছা আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি এখানে অ্যাসাইলাম ছিলাম তো আমি এখানে বিয়ে করি প্রায় তিন চার বছর হয়েছে দুই হাজার উনিশ সালে তো আমার আই ওয়ান থার্টি অ্যাপ্রুভ হয় গত বছর এবং আমি অ্যাপ্লাই করি এই বছরের এপ্রিল মাসে গ্রিন কার্ডের জন্য মেডিকেল সহ সব কিছু দেই এখন আমার অ্যাসাইলাম কোর্ট ছিল গত মাসের ষোলো তারিখ এবং আমি সেটা উইথড্র করি তো এখন আমার চাইলাম না আমার স্ট্যাটাস আই ওয়ান থার্টি তো এই ক্ষেত্রে আমার কতদিন লাগতে পারে গ্রিন কার্ড আসতে অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আচ্ছা 
আপনার অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন উইথড্র করে ফেলেছেন সেটা এখানে কোনো ইস্যু হবে না আপনি যদি এখানে ভিজিটের ভিসা নিয়ে আসেন বা কোনো ভিসা নিয়ে এখানে লিগালি এন্ট্রি করে থাকেন এবং আপনার স্পাউস যদি ইউএস সিটিজেন হন তাহলে আপনি কোনো এখানে কোনো ক্যাটাগরি দেন আপনি ইমিডিয়েট ফ্যামিলি হিসাবে আছেন এবং আপনি যেটা ভুল করেছেন আপনি প্রথমে ইমিগ্রেট পিটিশনটা শুধু ফাইল করেছেন আপনি একই সাথে আই ফোর এটি ফাইভ অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস ওয়ার্ক পারমিট এফিডেভিট সাপোজ সব একসাথে ফাইল করতে পারতেন সেটা ইভেন বেটার হতো এখন আপনার কতদিন লাগবে এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেই না কারণ এগুলো দেওয়া সম্ভব না যে জিনিসটা হচ্ছে আপনার একটু বেশি সময় লাগবে একটা কারণে আপনি আই ওয়ান থার্টি প্রথমে ফাইল করেছেন সেটা জাগবে এক জায়গায় ফোর এটি ফাইভ ফাইল করেছেন আরেক জায়গায় এই যে এগুলা ক্লারিক্যাল কাজ যে দুই ফাইল একসাথে করা হ্যাঁ এগুলার কারণে অনেক বেশি সময় চলে যায় এটা খুবই ব্রুটিক সিস্টেম এটা এমন না যে ফোন করা বলেন এই দিশায় ফাইলটা দিয়ে যান এখানে হ্যাঁ এই ধরনের কোনো ব্যাপার না তো ওই সমস্ত কারণে আপনার দেরিটা বেশি হবে বলে আমার মনে হচ্ছে এছাড়া আর কোনো ইস্যু আপনার নাই যদি আপনার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড না থাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার টেলিফোনের জন্য আমাদের আরও অনেক দর্শক টেলিফোনে আছেন আমরা একটা বিরতি নেব তবে যাওয়ার আগে ফেসবুক থেকে একটি প্রশ্ন নিতে চাই সরোয়ার হোসেন তিনি লিখেছেন আই এম ইউএস সিরিজ অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড ফর মাই প্যারেন্টস লাস্ট ইয়ার এন্ড অফ নভেম্বর দুই হাজার অনলি থিং আই রিসিপ্ট রিসিপ্ট নাম্বার রিসিপ্ট রিসিপ্ট নাম্বার সো ফার আই ডিড নট রিসিভ এনি অ্যাপ্রুভাল লেটার অর এনিথিং অ্যান্ড অনলাইন শোয়িং নো অ্যাকশন রিকয়ার্ড অ্যাজ প্রসেস আর টেকিং লঙ্গার টাইম দ্যান এক্সপেক্টেড আই ট্রায়েড টু কল অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট ইউএসিআইস বাট নো রেসপন্ড এখন উনি একটু সাজেশান চাই এই কারণেই প্রশ্নটি বললাম যেটি নিয়ে আপনি সবসময় একটু জোরে জোরে কথা বলেন যে কি করা উচিত আপনার পরামর্শ কি সরার হোসেনের জন্যে হ্যাঁ এটা ইমিডিয়েট রিলেটিভ কেস এটা প্রায় আগে এক বছর কম লাগত আবার মানে দুই তিন মাসও হয়েছে এমনও হয়েছে এখন সেটা প্রায় চোদ্দ মাসের মতো লাগবে হ্যাঁ তো ফলে আপনাকে এটার জন্য ওয়েট করতে হবে আমি ভাবছি যে ওনারা বাংলাদেশে থাকে আপনি শুধু আই ওয়ান তৈরি করেছেন এটা করার পরে তারপরে যখন এটা মানে এটা অ্যাপ্রুভ যখন হবে তখন এটা নর্মাল নিয়মে আপনিও নিশ্চয়ই লিখেছেন যে ওনারা ঢাকায় প্রসেস করবে কনসার প্রসেসিং এটা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে যাবে ওখানে গেলে আপনার কাছে ইমেল আসবে হ্যাঁ এবং আপনার ওই একটা একটা সাইট দেওয়া হবে সেখানে একশো বিশ টাকা আর তিনশো পঁচিশ টাকা দিতে হবে এবং ওখানে আপনি ওই সাইটে গিয়ে যদি দেখেন যে ওটাতে ক্লিক করা যাচ্ছে না তার মানে ফাইলটা এখন ওখানে যায় নাই এবং তখন আপনি যোগাযোগ করবেন যদি দেখা যায় যে ফাইলটা ওইখানে যায় নাই বা আরও দু এক দিন মানে আরও দু এক মাসের মধ্যে যাচ্ছে না তখন আপনাকে আই এইট টোয়েন্টি ফোর নামে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সেটার জন্য প্রায় পাঁচশো টাকার মতো ফি আছে সেটা দিয়ে ফাইলটা ইউএসিএস এর কাছ থেকে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে নিতে হবে এবং সেইখানে মানে কিছু পয়সাগুলি খরচের ব্যাপার ছাড়া আর আমি কিছু দেখি না কারণ এটা অটোমেটিক যাওয়ার কথা আচ্ছা তারপরে আপনি ডি এস টু সিক্সটি যে অ্যাপ্লিকেশন আছে ইমিগেন যে অ্যাপ্লিকেশন যেটা আছে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন আর বিভিন্ন সিভিল ডকুমেন্টস চাপে সেগুলো দিবেন সব কিছুরই কপি আপনি আপলোড করবেন করে একটা সময় ডি কিউ ডকুমেন্টারি কোয়ালিফাইড এই অবস্থায় আপনি যাবেন এবং তারপরে শুরু হবে আপনার অপেক্ষার পালা আমাদের বেশ কয়েকজন দর্শক টেলিফোনে আছেন বিনীত ভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে যে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিব তবে একটি বিরতির পরে সুপ্রিয় দর্শক নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান টিভি এসেছে আজকের অতিথি মির মিজানুর রহমান এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের ফোন নিতে চাচ্ছি কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম হ্যাঁ আমি এটা নিয়ে মিজান সবকে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি জি আমার বাবা মায়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছি কিন্তু আমার ছোট ভাই বোন ছিল কিন্তু বাবা মায়ের আমার ডিএস কে নাম্বার আসছে এবং কি ভিসা ফি এর জন্য মানে অ্যাপ্রুভ লেটার আসছে কিন্তু ছোট ভাই বোন যে ছিল 
তাদের অ্যাপ্লিকেশন যখন করি তখন তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এখন তো তাদের নামে কোন ডিএসকে নাম্বারও আসে নাই কোন বিশাফি বা কিভাবে তখন এটা এটা ই করব এখন কোনো নাম পাইতাছি না এখন কি করণীয় এটা হচ্ছে আপনার প্রশ্ন অ্যাটর্নি মেইন হ্যাঁ এখন কি এটার জন্য আলাদা अप्लाई করতে হবে নাকি আমি অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য অ্যাটর্নি মেইন মেইন ধন্যবাদ এটা অত্যন্ত একটা হৃদয় বিদ্রোহ অবস্থা কিন্তু তারপরও আইনটা হচ্ছে আপনার বিপক্ষে কেন হৃদয় বিদ্রোহ অবস্থা আপনার বাবা মা খুব শিগগিরই ইনশাআল্লাহ চলে আসবেন কিন্তু এই যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো এগুলোকে আপনি লিগ্যালি এখন উনি আনতে পারবেন না এরা তখন কোথায় থাকবে চিন্তা করে দেখেন হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা কেন এটা যে আপনার নিয়মটা হচ্ছে ইমিডিয়েট রিলেটিভ কেসে কোনো ডিরিভেটিভ নাই আপনার আপনি যদি সিটিজেন হন আপনি আপনার স্পাউস তারপরে তার যদি আগের ঘরের কোনো বাচ্চা কাচ্চা থাকে বা মানে মোট কথা হলো যে এরকম অনেকেই বিয়ে করেন তাদের আগের ঘরের বাচ্চা কাচ্চা থাকে বাবা মা এনাদের জন্য যদি আপনি পিটিশন করেন ওনারা যদি বাইরে থাকে বা এখানেও যদি থাকে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা পিটিশন করতে হবে আপনি ধরেন বিয়ে করলেন আপনার বিয়ের সময় আপনার স্পাউসের আগের ঘরের কোনো অন্য কোনো সম্পর্কের বাচ্চা ছিল তারাও আপনার স্টেপ চাইল্ড হিসেবে গণ্য হবে যদি তারা ওই বিয়েটা আঠারোর আগে হয় আচ্ছা কিন্তু ওই যে আপনি স্পাউস এর জন্য পিটিশন করেছেন বলে ওই বাচ্চারাও তাদের সাথে আসবে তা না তাদের জন্য আলাদা পিটিশন করতে হবে ঠিক তেমনি আপনি আপনার বাবা মার জন্য যে অ্যাপ্লাই করবেন শুধু বাবার জন্য অ্যাপ্লাই করলে হবে না মার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে মানে ওই বাবা করলে বা মায়ের জন্য করলে আরেকজন সাথে সাথে আসবে সেটা চলবে না সেই আইন নাই শেষ কথা ঠিক তেমনি তাদের যে বাচ্চা কাচ্চা আপনার যে ছোট ভাই বোন মানে সেই বাবা মার বাচ্চা কাচ্চা তারাও ওই পিটিশনে আসতে পারে না এটা হলো শেষ কথা আপনি তাদের জন্য যেটা এখন করবেন যেটা আপনি জিজ্ঞেস করলেন ভাই বোন ক্যাটাগরিতে এফ ফোর ক্যাটাগরিতে তাদের জন্য পিটিশন করতে পারেন এবং সেটা যদি কালকেও অ্যাপ্রুভাল লেটার চলে আসে তাতে কিছু যায় আসে না এটা প্রেফারেন্স ক্যাটাগরি এবং সেখানে সেই প্রায় মানে আমি যা উদাহরণটা দিচ্ছি দুই সালে যাদের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল তাদের তো এখন ইন্টারভিউর জন্য পেন্ডিং সুতরাং বুঝতেই পারছেন সেই কতদিন লাগবে সাত সাল মানে দুই শূন্য শূন্য সাত হ্যাঁ বা সেভেন তো এই হইল আপনার যা যা যার দরকার ছিল टीफोने दया कर अपेक्षा करते मेडिकल कागज गुलाई मास मेडिकल नष्ट 
হ্যাঁ একটা সময় পর্যন্ত ভ্যালিডিটি থাকে তারপরে আবার করতে বলতেছে এটা কোনো বিগ ডিল না আপনি ওইটা নতুন করে করে ওনাদের কাছে যান আপনাকে আমন্ত্রণও জানিয়েছে সুতরাং আমি এখানে কোনো সমস্যা দেখি না আপনি মন খারাপ করবেন না জাস্ট এগুলো ওনাদেরকে দেন তারা আবার মানে আপনার যে সিকিউরিটি চেক করবে মেডিকেলটা দেখবে আপনার গ্রিন কার্ড হয়ে যাবে সেটা এটা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই প্রিয় দর্শক যেভাবে ওনারা বলেছেন সেভাবে গেলেই আপনার বিষয়টি সুরাও হয়ে যাবে আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি পারভেজ আছি বুরকিন থেকে জি আমি আজ থেকে আর আমার একটা প্রশ্ন এটা লেগে আছে জি আমি আজ থেকে আর 16 মাস আগে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে করেছি জি আপনি <laughs> যেটা পেয়েছেন মানে কংগ্রেচুলেশন আপনি এখন নিজ দেশে যাওয়া ছাড়া অন্য যে কোনো দেশে যাওয়ার জন্য আপনি একটা ট্রাভেল ডকুমেন্ট জোগাড় করতে পারেন এই হলো একটা কথা হ্যাঁ এবং সেটা দিয়ে এটা আমেরিকান পাসপোর্ট লুকিং একটা পাসবুক হ্যাঁ ওটা দিয়ে আপনি যেতে পারেন নিজের দেশে যেতে পারবেন না হ্যাঁ গ্রিন কার্ড হলে যেতে পারবেন কিন্তু মনে রাখবেন যে যদি গ্রিন কার্ড নিয়ে বারবার এরকম দেশে যান আপনার অ্যাসাইলামটা মানে গ্রিন কার্ড তো ক্যান্সেল হতেই পারে কারণ তার ভিত্তির যেটা অ্যাসাইলাম সেটাই ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে সুতরাং আপনি খুব সাবধানে থাকবেন ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা বলেছিলাম যে এমপ্লয়মেন্ট বেসডের একটু সুখবর আছে সেটি অ্যাটর্নি মির্মিজান আপনার কাছে থাকলে আপনি একটু যদি বলতেন আমরা কার্ড টুটা দিয়ে লেখা আছে আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করে বলতেন দুই মিনিটের মধ্যে হ্যাঁ এমপ্লয়মেন্ট বেস ব্যাপারটা হচ্ছে যেমন ওই যে আমরা প্রায় জিজ্ঞেস করি ইবি ওয়ান ইবি টু ইবি থ্রি এগুলোর সিচুয়েশনটা কি এবং সেটা এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যারা একদমই মানে এক্সট্রাঅর্ডিনারি এবিলিটি এলিয়ান যে প্রথম গ্রুপটা হ্যাঁ এবং তাদের সাথে আছে হচ্ছে ইন্টার কোম্পানি ট্রান্সফারে যারা এল ওয়ান এতে যেই ভিত্তিতে যেই গ্রিন কার্ড করেছেন ওনাদেরটা কারেন্ট আছে জি তারপর হচ্ছে হায়ার ডিগ্রি যাদের আছে হ্যাঁ যাদের প্রফেশন যে হায়ার ডিগ্রি সহ তারপরে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ওয়েবার এই জাতীয় ভিত্তিক যেই ধরনের গ্রুপটা আছে তাদেরটা এই যে ফেব্রুয়ারি ফিফটিন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি অলমোস্ট কারেন্ট আর কি খুব বেশি দিন না হ্যাঁ আর স্কিলড ওয়ার্কার যেটা যেমন দুই বছরের অভিজ্ঞতা লাগে বা ব্যাচেলার্স ডিগ্রি যেগুলো যে জন্য যে ধরনের জবের জন্য লাগে তার প্রেফারেন্স এটা সবচেয়ে বড় একটা গ্রুপ সেটা খুব খারাপ অবস্থা নেই ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি থ্রি বিকজ এটা একটা সময় কারেন্ট ছিল সবসময় হ্যাঁ আবারও এসে যেতে পারে সুতরাং সেই অবস্থাটা আছে এবং সেটা ফেব্রুয়ারি এক তারিখ হলে তেমন কোনো খারাপ অবস্থাই নেই হ্যাঁ তো এই জাতীয় এইভাবে করে বিভিন্ন আর ওই যে ফিফথ ক্যাটাগরি যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা যেই ইনভেস্টমেন্ট ভিত্তিতে যে সেই কত মিলিয়ন ডলার দিয়ে এটি করা যায় সেই একটা গ্রুপ আছে এরকম বিভিন্ন কিছু আছে আপনার এর মধ্যে ফোর্থ প্রেফারেন্সও আছে বা অন্য কোনোভাবে এগুলো একটু ওভারল্যাপিং করে আর কি হ্যাঁ তারপরে আছে হচ্ছে আপনার ফোর্থ প্রেফারেন্সে ওই এই আছে যারা জুবিনাল যে গ্রুপটা ছিল এই ধরনের বিভিন্নভাবে আপনার প্রথম এখানে আপনাদের মেইন কনসার্নটা হচ্ছে প্রথম তিনটা ধাপ আর কি যে পড়াশোনার ভিত্তিতে যে জিনিসটা হয় সেগুলোর অবস্থা খুব খারাপ অবস্থা না বিকজ একটা তো কারেন্ট আছে আর দুটাও আপনার যেখানে যা দেখা যাচ্ছে এই বছরেরই যে অবস্থাটা আছে সুতরাং এখানে আমি মনে করি উৎসাহিত হওয়ার একটা কারণ আছে অনেক ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মির মিজান আসলে আমাদের হাতে সময় নেই আমাদের সময়ের দরিতে বাধা আমাদেরকে অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক এমপ্লয়মেন্ট বেস যে 
কাটতে আমরা শো করেছি আশা করি আপনারা সেটি দেখলেই নিজেরা নিজেদের বিষয়টি বুঝতে পারবেন এবং সে মোতাবেক দেখবেন যে কি পরিমাণ এই বিষয়গুলো অগ্রগতি ঘটেছে অ্যাটর্নি মির্মিজান আপনি অনেক ব্যস্ত মানুষের ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সত্যি আমরা ঋদ্ধ আমরা প্রাণিত ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা বেশ কিছু সুসংবাদ দিয়ে বিশেষ করে পারিবারিক এবং এমপ্লয়মেন্ট বেসড ভিসা ক্যাটাগরি যেগুলো আছে সেগুলো যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়ে আপনাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছে আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে সুপ্রিয় দর্শক যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই শুভরাত্রি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর